O centro da cidade de Braga conta agora e até fevereiro de 2016 com uma escultura viva ou uma nave espacial, dependendo de a quem se pergunta, que tira proveito da ação de algas para purificar o ar urbano. Este organismo ou artefacto, batizado de Urban Algae Folly, absorve o dióxido de carbono e liberta oxigênio na mesma medida que 25 árvores. O fundamental principal é baseado na fotossíntese. So a fotossíntese, você sabe, acontece em árvores, acontece em muitos árvores organisms that possess chlorophyll. What we've done here is to incorporate this process into an artifact, into a sculpture, into a piece of architecture that intensifies the process. So the idea is that we can build uh, uh, urban infrastructures, building sculptures that are not only incorporating nature but are intensifying the properties of nature. So in this little piece we are of course uh, capturing CO2, producing oxygen but at the same time as the algae grow, as the chlorella which is the specific type of alga we are growing here grow we can begin to harvest it and when we harvest we have vegetable proteins, we have useful nutrients to introduce in the, in the, in the urban metabolism as I like to call. Ao todo, são cerca de 2 kg de oxigênio libertados por dia. O aspecto quase alienígena aponta para um futuro assente na biotecnologia digital. Como nós hoje vemos, se calhar, em muitos edifícios, os painéis de captação de energia solar, quem sabe se no futuro boa parte da construção, seja em termos de infraestruturas públicas, seja privadas, não vai também assentar neste tipo de micro-organismos que, no fundo, fazem uma fotossíntese acelerada também para gerar uma maior sustentabilidade ambiental. Com tubos de PVC saturados de microalgas, o Urban Algae Folly é o resultado de seis anos de investigação entre biólogos e programadores.